So good day to all plant parents out there. This is Carl Kalika and I'm going to talk about the basic care for cactus and succulents. So I've been collecting cactus and succulents for the past five years. So I started collecting quarter two of 2015. And ito yung isa sa mga rare plants na, ito is isa sa mga unang rare plants na nabili ko. So this one is Astrophyto Masterias. CV Cab, Super Cab ito. And itong plant na ito nanalo na rin siya ng second place nung nagkaroon ng Cactus, Cactus and Succulents and Bromeliad Show ata. Yung title ng show sa MOA. So that was last year. Um, April last year or May last year. So nanalo itong second place doon. This one naman, nanalo din siyang second place sa Philippine, Philippine Plant Festival 2019. So, ito mga plants na naka-display sa harap ko ngayon, ito yung mga winning plants ko na for the past few years. So, I've been joining uh, competition then for the past three years na. And ang unang-unang nanalo na plant ko ay ito, Astrophy to Mirrors Ligma CV Onsuka, yung unang-unang plant ko na nag-place. Um, second place siya sa Cactus Fiesta Fair 2. That's, I think, November. Basta yung Cactus Fiesta Fair ng November na ginawa. So, nagnanalo siya ng second place. These two plants plus this one naman, um, nanalo sila sa um, cactus and succulent convention last year. Um, ito yung nag-first sa alo. Ito yung nag-second. Nag-second naman to sa Chino Kalishun category. Then, meron pa. Hindi ko nalang maalala kung ano yung mga nilapan ko that time. Um, how worth ya? worth yeah this one nanalo sa plant outlet this one sa GAS sa grow and show this one din sa grow and show sa Obermania anyways I'll cut it into three parts so first part is the soil mix so yun yung discuss ko ngayon um, part 2 will be sunlight then part 3 watering okay so bakit important na malaman natin yung soil mix for cactus and succulents so, si cactus and succulents kasi iba sila sa ornamental plants. And like ornamental plants, they require super gritty or gritty soil mix. Fast draining soil mix talaga. So, pag sinabi natin fast draining, pag dinilig natin, automatic, labas ka agad yung water. Walang ganong water retention, walang ganong naiiwan na tubig sa soil natin. Usually kasi yung mga starters or beginners, nagsastart tayo sa mga, yung mga plants na galing sa binggit. So, di ba yun yung first, yung clay, clay, clayish na itsura, yung light brown, nag-harden ng sobra kapag nasus nag-dry, plus yung mga dry twigs and leaves na ginagamit nila as soil mix. So, every time na bumibili tayo ng succulents, kahit saan, kahit hindi from Benguet, kahit from some collectors or some imported Siena sellers, we highly suggest na you change the soil mix. Kasi hindi natin sure kung ano yung soil mix na ginamit ng sellers natin. If it's from Benguet, two things. Yung isa, pag nag-dry, matikas na yun. So, hindi na nakaka-absorb ng water yung soil. Wala lang akong sample ngayon. So, you sh pansinin nyo pag tumigas yun, para na siyang bato. Para na siyang ganito. So, hindi na nakakapag-absorb ng water yung soil mix mo. So, ang tendency, pag dinilig mo siya, ang mababasa lang yung outer layer. Hindi na pumapasok sa loob yung tubig. Ang important pag nagdidilig tayo, umabot yung water sa roots, sis, root system ng plants natin. So, ang suggestion ko kapag nag-dry out na yan, tapos wala ka mga available soil mix, instead of yung dilig-dilig lang ng normal, ibabad mo na yung soil soil mo sa water. Visually ito. So, mga container, lagyan mo ng water, ibabad mo na siya dun for around 15 to 15 to 30 minutes. Para lang ma-make sure natin na na-absorb, nakapag-absorb ng enough water yung soil mix mo para umabot sa root system ng plants mo yung water na kailangan nila. The other type naman, ang problem naman dun, ganun din. So pag dubuhag-hag siya, so aabot yung aabot naman yung soil, ay yung water sa root system ng plants mo. Pero ang problema natin, super bilis na naman mag-dry out. Super bilis na matuyo. So dehydration yung kalaban natin sa ganong types of soil mix na, na nandyan. So, important is to change the soil mix para sure tayo na yung plants natin mag-grow din better or nang maayos. So, bat rin kailangan natin magpalit ng soil mix ka kahit na nanggaling na siya kay collector. Yung soil mix ng mga collectors, soil mix yan na 
formulated for their location. Yung formulation ko, pwede siya sa area ko. Maganda siya sa area ko. Kasi calculated ko na yung sunlight and yung hangin sa area ko. Sa area ko nasan yung plants ko. Um, but that that does not necessarily mean na yung good soil mix for me is also good for you. Kasi possible na yung area mo naman hindi nakakuha ng sunlight, enough sunlight unlike me. Yung morning sun for me is not necessarily morning sun for you. Para makontrol natin yung gaano kabilis mag dry yung soil natin, um, I highly suggest na i-alter mo kung ano yung um, soil mix na nabibili out there. Ako, um, pag nakabili ako kahit sa collector, I check kung okay ba yung soil mix. Kapag okay, then enough. Hindi ko na siya gagalawin. Kasi magagalaw din yung growth or mag Mag, para mag-restart din yung growth ng plant mo. Pero kung alam ko na kailangan ko siyang palitan, pinapalitan ko siya. So, what is a good soil mix? Or what is the best soil mix out there? So, for me, there is actually no best soil mix out there. Kasi possible na yung good for me is not good for you. Yung good for you is not good for me. Because of other factors, external factors that affect yung um, pagkakadpag-dry ng soil mix natin. For me, if um, bibili ka ng readily available na mix sa market, so madaming available sa Shopee, madaming available kapag show, itest mo din muna. Test mo yung soil mix na yun kung gano'n siya kabilis mag-dry out or gano'n katagal mag-dry out yung, yung soil na yun sa area mo. That's the only way na pwede ka mag-adjust. So, pwede ka magdagdag ng soil mix or ng, ng soil. Pwede ka magdagdag ng pumis para ma-alter mo or ma-change mo yung kung gano'n siya kapilis mag-dry out. Important is fast draining and mabilis fast draining and fast din yung pagkatuyo ng soil mix natin. So, um... Always remember na yung soil mix natin dapat gritty and mabilis matuyo. So, yun yung requirements ng cactus and succulents. Some succulent requires a lot, may, maybe more moisture as compared to others. So, hindi rin pwede na yung soil mix ko dito, not necessary na yung soil mix ko kay cactus, gagana rin siya dito. Pwedeng dito kasi hindi siya, hindi siya ganong um, nade-dehydrate. Pero yung soil mix ko dito, pag ginamit ko naman kay succulent, dehydratan siya. So, kailangan tayo mag... Kailangan natin siyang itest and observe. So, observe kung yung soil mix ba natin, kung ano yung impact ng soil mix natin sa, sa plants natin. So, adjust lang. So, add ng, add ng konting soil kapag masyadong nadidry yung plants natin. And add pumis naman kapag sobrang tagal matuyo yung, yung soil mix natin. So... Yun yung sa soil mix. So, that's all for this for soil mix. If you have questions, just ask sa comment sections below. I'll try to answer them one by one, kung kaya. Then, watch out for the next part of the, the series or the succulent cactus and succulent care, which will focus naman on sunlight or acclimatization of our cactus and succulents. So, that's all for today. Thank you.